，美国空军想了几十年的事儿，终于成了。今年美国要退役二十一架 A 幺零，剩下的 A 幺零在之后的五六年内也会陆续退役。说实话，美国空军一直想找个理由把 A 幺零从装备序列里给清除出去，给其他项目腾资金。没办法 ，A 幺零占的是空军的编制，工作内容却是给陆军舔地，妥妥的一个二五仔。加上 A 幺零本身的限制，美国空军对他有想法，属实正常。只是国会一直不同意而已。毕竟 A 幺零退役之后就要拨钱给空军再研发新的对地打击战机，而陆军也不同意。那为什么这次美国空军会如愿以偿 ？A 幺零退役之后，谁来能替代它呢？作为一款服役了几十年的飞机 ，A 幺零性能很不错，火力猛，防护强，一直都是美国空军主力攻击机。就比如机头那边的 g a u 8 A 复仇者三十毫米机炮，在两公里的距离上，炮弹的散布半径只有六米，威力还大，数枚炮弹就能摧毁一辆重装甲目标。悬挂点十一个，战斗载荷七点二吨，一架 A 幺零就能摧毁一个坦克营，防护性能也可圈可点。毕竟平常的任务是近距离支援 ，A 幺零的机舱、发动机以及主要结构单元等设备都是专门设计的。比如 A 幺零装了两台发动机，就算是被打掉机尾、报销一台发动机，或者是机身严重受损，依然可以飞回基地。火力军愿称之为“空中坦克”。缺点就是速度有点慢，最快也就零点七马赫，作战半径也一般，五百公里左右。不过 A 幺零负责的是前线支援作战，速度半径不是重点。总的来说，优异的低空性能对跑道没有苛刻的要求，以及易于维护等优点，战场油猪名不虚传。当然 ，A 幺零的能力确实没有什么能黑的地方，但想完全发挥作用，还需要一个大前提，也就是己方部队必须要完全掌握制空权。毕竟 A 幺零欺负一下软柿子还行，真要面对一架喷气式战机 ，A 幺零的短板就变成了致命的缺陷。飞行速度低，航电系统也都是为对地支援设计的，基本没有空战能力。就算是 A 幺零的防护能力再强，也不是空空导弹的对手。不过有缺点无可厚非，毕竟 A 幺零的设计初衷就是消灭苏联时期的钢铁洪流，只是后来苏联解体了 ，A 幺零的作用就小了很多，机群也大幅度缩减。这个时期，美国空军就打算对 A 幺零开刀，只是很可惜，局部战争加上 A 幺零的老粉，美国空军没能成功。美国上世纪九十年代开始就展开了几次对外军事行动 ，A 幺零就有了用武之地。在海湾战争、阿富汗战争和伊拉克战争里 ，A 幺零基本上就是降维打击，纯属欺负小朋友。在海湾战争期间，伊拉克的防空系统还不完善，美国拥有绝对的空中优势。只是就算如此，还是有七架 A 幺零被击落，十五架被击伤。结果就是在海湾战争期间，最喜欢。A 幺零的是那些被七管三十毫米机炮震撼到的陆军，而空军对这种事故率高、危险、笨拙的飞机毫无好感。其次，面对装备了现代防空系统的敌人而言 ，A 幺零的作用也会无限缩小。比如俄罗斯的地对空导弹系统，无论是短程的道尔、中程的山毛榉，还是远程的 S 四百，甚至是便携式的防空导弹 S A 二五，都可以击落 A 幺零。加上 A 幺零航电并不是很先进，也没有先进的机载雷达，战场感知能力一般。美国内部对于 A 幺零是否适合未来战争的问题一直争议不断，特别是查打一体无人机升级之后，美国空军就更看不起 A 幺零了。所以，美国空军自二零一五年开始就一直想找个理由让 A 幺零退役，然后给其他项目腾资金。只是 A 幺零有一群热情的粉丝。比如老兵和现役 A 幺零所在地区的国会议员，对于国会而言 ，A 幺零退役之后，可能还要另外拨款给美国空军研发新的对陆打击战机，而美国陆军也不同意。A 幺零没了，陆军就没有近距空中支援能力了。加上一些其他的原因，导致 A 幺零的性能虽然跟不上时代，却依旧活跃在一线。毕竟 A 幺零相比较直升机，拥有更多更全面的挂载、更长的制空、更凶的机炮，比战斗机慢的低空稳定速度，对地的攻击窗口期更长，同时速度又比直升机更快，可以快速脱离目标区域。不过性能落后这个问题，国会也知道。
，所以拨钱给国防部，让 A 幺零测试新型弹药，比如换装加农炮击毁主战坦克。去年二月的时候，美国就进行了试验，也就是 A 幺零发射穿甲燃烧弹，对抗带有爆炸反应装甲的坦克，顺带改进航电，提升实际作战能力，准备再战三十年。但是美国空军不愿意继续花钱照顾这个二五仔，拿着空军的编制却给陆军服务，一直申请退役 A 幺零，估计国。会也受不了空军的骚扰了，加上俄乌战争已经明确说明了情况 ，A 幺零的时代已经过去了。俄乌战场上，双方部署了大量的防空系统，战术飞机基本上毫无价值，基本无法影响地面战斗的结果。A 幺零跟这些战术飞机一样，有相同的局限性。其次，空军在未来战争中不可能会像在中东那样发挥近距离空中支援作用，需要的是多用途战机，而 A 幺零只有对地攻击这一。一种用途很难适应未来战场，于是国会在二零二二年批准了二十一架 A 幺零退役。退役的 A 幺零属于国民警卫队，之后会有相同数量的 F 幺六进行补充，不排除这些 A 幺零援乌的可能。在今年三月份，美国空军正式宣布退役二十一架 A 幺零，这意味着整个美国 A 幺零机队的生涯已经结束。只是 A 幺零退役之后，对地支援任务还是要继续的。那么谁来接替他的位置？苏联解体之后，美国空军就想摆脱 A 幺零替代问题，自然是已经想了很多遍。最初是打算用 F 幺六替代 A 幺零，现在则变成了 F 三五。首先是 F 幺六，在上个世纪八十年代的时候，美国开发一款装备三十毫米机炮的 F 幺六对地支援版本，也叫 A 幺六，算是尝试一下。到九十年代还改装过 F 幺六 Bark 三零，加装了 GPS 导航、数字地形测绘系统以及目标自动切换系统等专用对地攻击的设备。只是这两次替代计划都取消了。这个时候 ，A 幺零服役没多久，国会的态度肯定很坚决。不过，随着 A 幺零退役 ，F 幺六替代 A 幺零的提议又出来了。比如，今年退役的 A 幺零就是由 F 幺六填补这个空白。不过 ，F 幺六虽然在载弹能力上和 A 幺零不相上下，但作为一款空优战斗机，想要它进行超低空飞行、执行对地支援任务，还是有点强人所难。而且 F 幺六身上的装甲还没有 A 幺零厚实，在低空飞行时被敌方防空武器击中，估计就没办法飞回基地了。至于 F 三五，火力军认为替代的可能性也不大。二零一九年的时候，美国为了给 A 幺零找个接班人，就安排 F 三五与 A 幺零来了一场皇城 PK， 测试 F 三五的对地攻击能力能否胜任舔地的工作。结果自然很明显。单论对地攻击能力，服役近四十年的 A 幺零明显更胜一筹。毕竟 F 三五上的二十五毫米机炮虽然不错，比起其他现役战机上的二十毫米都强，但 A 幺零的复仇者可是三十毫米。对于机炮而言，口径就代表了一切。在载弹能力上 ，F 三五如果抛弃隐身能力，比 A 幺零要强。只是失去隐身能力的 F 三五，结果跟 A 幺零、F 幺六好不了多少。还有一个最重要的问题，价格。A 幺零的单价目前是一千万美元多一点，但 F 三五可是接近八千万美元一架，差的有点多。而且让五代机执行近距离对地支援任务也太暴殄天物了，估计美国空军也没办法接受这样的风险。所以最大的可能是 A 幺零全部退役之后，就不会再有新型飞机接替其专职近距离支援任务。A 幺零这种专职对地的攻击机之所以能盛行，还是因为当时的雷达系统不行，对低空目标的探测能力有限，战斗机火控雷达也很难探测低空目标。在这种情况下，专注低空活动的 A 幺零就有很大的生存空间。其次，当时的高炮便携式防空导弹、短程地空导弹虽然也都有，但作战能力有限，对于皮糙肉厚的 A 幺零来说，可以硬扛敌方炮弹攻击。然后飞回基地休整，而且当时飞机对地搜索的手段一般，主要还是靠目视。一种飞行速度慢的亚音速飞机，在观察地面情况的优势，反而超过那些超音速轰炸机。现在呢，低空盲区已经被防空雷达、红外光电观瞄系统给填上了。或许在和平时期还能钻钻低空的空子，但是在战时，地面作战部队的头顶上肯定有完备的低空防空掩护
，攻击机基本上没什么生存空间，地面防空系统的威力也升级了。一架带有装甲的攻击机根本不够看，连坦克都难逃被开罐的命运。具体情况可以参考俄乌战场，俄军的苏三四都扛不住，更别说攻击机了。苏二五被炸成什么样，各位不会不清楚。同时 ，E 八无人机这种新时代的空中侦察监视手段的崛起，攻击机的游猎行动也没有必要了。基本上都是无人机携带导弹摧毁敌方装甲力量，或者是无人机充当针眼呼叫己方炮兵。详情还是参考俄乌战场，就比如火力军之前说的乌军战术，基本上都是这个模式。还有武装直升机的升级，反坦克导弹和其他精确打击武器都是五支武器库的常客，攻击机打击效能更高的优势也没那么明显。只能说 A10 这种低空对地支援战机基本没用了。美国空军大概率也。也不会研究什么新型对地攻击机。如果非要选一个继任者，其实早就有了，比如捕食者无人机。大量的捕食者无人机比 A10 更便宜还有效，没有完全制空权，攻击机就是一个靶子。如果完全拥有制空权，什么不能玩？五支 AC130 无人机，甚至是制空气球都能干攻击机的事。当然，火力军还是首推无人机。虽说一架无人机的火力比不上 A10， 但无人机造价低，拿一架 A10 的钱可以造很多架无人机，这不就比 A10 猛了 ？A10 全寿命成本分摊到每个作战小时，价格是一万七千七百一十六美元。相比之下 ，F16 的每个作战小时成本为两万两千五百一十四美元，差不了多少。之前美国空军打算让 F 幺六替代 A 幺零，不是没有道理，但是无人机更便宜。M Q 一 B 无人机的作战小时成本只有三千六百七十九美元，就算是 M Q 九 A 此身也只有四千七百六十二美元。最重要的是，使用无人机不会出现人员伤亡，不管 A 幺零的皮有多厚，被防空导弹击中基本就凉了。驾驶员能不能活着就看运气。美国赌不起，同时无人机还是全天候待命，不要工资，不要周末休息，只要电力充足就能二十四小时待命，没有比这更好的工具人了。加上现在的无人机基本都是茶打一体，性价比要比 A10 好太多了。再不济还有美国空军之前的轻型攻击机选型，算是 A10 的正式接班人。其中，塞斯纳公司研制的蝎子攻击机，据称每小时作战成本也不过三千多美元，跟无人机相差无几。总的来说，攻击机早就落伍了。美国空军一直保留 A 幺零，也不过是陆军怕没替代者，国会怕花钱而已。但升级 A 幺零的花费也不少，加上无人机异军突起 ，A 幺零退役也只能说情理之中。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得美国空军会让哪种武器接替 A 幺零？欢迎在视频下方留言。如果视频内容有不对的地方，也可以在下方指正。我是火力军，下期见。